。春节串亲戚是不是能遇到各种社死现场，恨不得拿到红包早点回家？我就不一样了，七大姑八大姨问个好，我就蹲角落里玩游戏了。什么游戏荒？不知道玩什么？你不会不知道高能英雄现在已经玩开了花吧？得嘞，一个视频告诉你 S 三赛季有多好玩。一句话总结：英雄吃鸡，新年新选择。S 三赛季是高能英雄上线到现在更新信息量最大的一次，单身策划为玩家那是操碎了心呀！你说你是南方小土豆，没去哈尔滨玩过雪？这不，地图增加了一片冰雪主题的区域，冰雪天穹。你瞧这白雪皑皑的，不吃把鸡暖和暖和都对不起这雪景。好玩的是还提供了冰雪跳台，我想咋耍就咋耍。好，走走逛逛，还有各种 Happy New Year 横幅，大红灯笼高高挂，年味十足呀！再不行，还有魅影秘宝等着你。地图中新增了几个地堡入口，里面的战利品可以说是相当丰富。有想法的不妨进去看看。同时，地堡也是个隐蔽转移位置的好选择，因为有入口就有出口嘛。它的出口能跨越山体、隘口，被敌人追杀的玩家可以好好利用一下地堡。新年新气象，新英雄也得满足大家呀！一个灵猫克里奥，一个冰爽精灵帕纳，两位都是老婆，你说我该选谁？算了，太简单又。有余，两个老婆我都要。先看灵猫克里奥，衣服虽然不多，但身材非常有料。实不相瞒，孙定哥就靠这一款。他的定位啊，就是从他的名字像猫一样灵敏，被动技能身手不凡，拾取范围更大，自动拾取速度更快。你根本不需要靠近箱子就能拾取里面的物资，如太能取物。战术技能桃之喵喵，化身一只灵猫，在空中持续飞行一段时间，期间呢可以调整方向。爬路的时候要注意啊，灵猫不是无敌状态。绝招次元商店，部署之后可以在商店里搜刮附近的战利品。你要是部署在军备。军备库门口，嘿嘿，军备库的战利品信手拈来，隔空取物还要什么大门钥匙？注意，队友也是可以使用的哟。再看冰霜精灵帕纳，都喜欢叫她白发小青冰妹妹，因为她很可爱，但是很冷。被动技能冰霜印记，可以透视被技能伤害的敌人，伤害就伤害吧，还透视人家。战术技能冰霜陷阱，部署后敌人只要靠近就会喷出冰雾，造成生命持续伤害和减速效果。注意是掉血不掉甲，真真实实的伤害。绝招冰霜手雷，投掷一个冰霜手雷，召唤暴风雪制造。一片被冰冻的区域，对区域内的敌人造成生命持续伤害和减速效果。哎呀，玩了冰妹，突然有点不喜欢海拉了。够了吗？不够，没有新玩法，那能叫诚意满满吗？除了你平时玩的常规模式以外，你必须得来体验体验新玩法——超级英雄模式。这模式只能用全程激战，谁玩谁爽来形容。在这个模式下，没有队友，只有敌人。通过击败其他对手获得积分，率先完成目标积分的玩家就是冠军。厮杀过程中，你需要搜索超级晶体或者攻击、淘汰敌人，积累变身经验。当经经验积满，你就可以变成超级英雄，收割战场。你的攻击力大大加强，再配上透视眼，让附近的玩家无处遁形。注意，被打死的玩家三秒后自动复活，他不找你复仇算我输。所以说这个模式主打一个紧张刺激。当然，没有皮肤的射击游戏我是不认可的。之前玩高能英雄，我没注意过人物皮肤这玩意儿，但这一次整的山海经主题皮肤简直惊呆了我的老铁。策划，你早干嘛去了？特别是瑞影这套龙年限定传说级皮肤九尾，瑞影化身上古神兽九尾灵狐，这姿势。够妖娆，还有这金蝉子龙年限定传说级皮肤毕方，灵感来自上古神兽之一毕方鸟，最炫酷的当属近战武器至宝，来个主角，让你看看有多帅。英雄第一把冷兵器就得这个样子，不过我总感觉呀，至宝和金蝉子才是绝配。咋样，兄弟们，这下不说自己春节游戏荒了吧？还有很多活动会在春节期间陆陆续续上线，所以来吧，高能英雄启动。